Nami mtazamaji naitwa Sarafi Nairobi mwenzetu wa Ishara ni Ann Wangeshi. Kumbuka pia unaweza kutupata pale Facebook na Twitter at KBC Channel 1 at Boni Musambi na at @sarafin_robi. Kweli kabisa na tunaanza na taarifa yetu kuu ambapo maafisa sita wa polisi wanaodaiwa kuwaua kaka wawili huko Kianja kwa kaunti ya Embu watasalia korokoroni kwa muda wa majuma mawili ili kuwezesha polisi kukamilisha uchunguzi wao. Na mahakama ilitoa maagizo hayo ikisema swala hilo limevutia hisia za umma na hivyo basi kuna haja ya kuhakikisha uchunguzi wa kina unafanyika. Rais wa chama cha wanasheria nchini Nelson Havi kwa niaba ya familia ya wahasiriwa alitoa wito kwa serikali kuchunguza upya maagizo ya kutotoka nje wakati wa usiku wakisema yanasababisha mauaji ya kiholela. Mahakama za milimani leo asubuhi. Kizimbani ni maafisa sita wa polisi wanaodaiwa kuwapiga hadi kufa kaka wawili Benson Njiru na Emmanuel Mutura baada ya kukiuka maagizo ya kafiu. Maafisa hao Konsolata Njeri, Benson Mbudia, Lilian Cherono, Martin Wanyama, Nicholas Sang na James Mwaniki walifikishwa mbele ya hakimu mwandamizi Daniel Ndungi. Sita hao watasalia korokoroni wakisubiri uchunguzi kukamilika. Bond and bail is denied for 14 days pending investigations. I allow the application as prayed. The six respondents to be detained and remanded at Capitol Hill Police Station Nairobi for 14 days. We be back from today to enable the investigator investigation to be completed and to be conducted and completed. Mwenyekiti wa chama cha wanasheria nchini Nelson Havi alidai kuwa wakati wa kafiu natumika na baadhi ya maafisa wa polisi kuwahangaisha wa Kenya. This curfew, a curfew that has been used to kill many Kenyans, has no foundation in law, none whatsoever. We do not require this curfew. Corona is not nocturnal. It does not thrive in darkness. There is genuine fear that this curfew is a precursor towards things that are intended to happen next year during the election. Maafisa hao ambao wamesimamishwa kazi watazuiliwa katika kituo cha polisi cha Capitol Hill hadi tarehe 31 mwezi huu. Wakati huo huo mshukiwa mkuu kwenye mauaji ya waendeshaji pikipiki wanne huko Kitengela atazuiliwa katika kituo cha polisi cha Kitengela kwa siku kumi zaidi ili polisi waweze kukamilisha uchunguzi wao. Benson Melonye Olemongai alikamatwa jana na maafisa wa kitengo cha DCI huko Kitengela na kufikishwa kwenye mahakama za Kitengela. Anadaiwa kuchochea mauaji ya Frederick Muridi Wanjiru, Victor Mwangi Wanjiru, Mike George Oduso na Nicholas Chengo Musa. Wasiri wa hao wanne waliuawa tarehe nane mwezi huu na kundi la watu kutoka kijiji cha Enkamuriaki kwa madai kuwa walikuwa wezi wa mifugo. Mkuu wa polisi katika kaunti ndogo ya Isinya Charles Chepkonga alisema uchunguzi umebaini kuwa wanne hao hawakuwa wezi na polisi wanawasaka washukiwa zaidi. Ofisi ya DCI ndio ina uh, inachunguza hiyo kesi na Uh, kuna wengine pia ambao watu na wafuatilia ambao walikuwa walihusika na uh, kuwaona uh, wao vijana Bentro Enjue Darubini